，来来来来，霸王了，都终于到一位。哎呦，哇，小哥今天满载而归呀！ Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。之前呢，也收到很多小伙伴的私信，叫我做一种叫金鱼的淡水鱼。目前呢，我在福州的市场上还没有找到这种鱼。不过呢，我听静安区寿山乡九分村的村民说，他们村是全国美丽休闲乡村，生态非常好，环境优美，空气清新，水质清澈，所以他们村河里的金鱼泛滥，没人吃。现在呢，特邀我这个中国第一鲨鱼人珊珊帮忙解决一下，出发。OK， 我先来给大家介绍一下，这位啊就是咱们寿山乡的书记。哎，大家好啊，书记你好，我想问你一下，就我听这个村民说啊，因、嗯、为咱们这个村的环境太好了，导致了这个河里的金鱼化烂了，是不是真的？是这样子，我们这里的环境确实很好，青山绿水都是我们的资源，而且呢，鱼确实也很多。哦，那我今天就摊牌了，不装了。我今天来的目的呢，就是想帮忙这个咱们村里面解决一下这个金鱼化烂的问题，可以吗？可以，但是这个地方是不能捕捞的，啊啊、一会儿我带你们到这个下游的水库。去看一看啊，这个鱼可以不能捕捞的，不能，然后只能到下面的水库去，可以抓一两条的。对，可以，那我们就走吧。水库在下面的啊，对。很多人在这边露营哈。是。Hello， 美女，你好。打扰了，打扰了。哇，有人经常来这边露营吗？哦、啊，这边风景很好哈、哦嗯，啊，你看这个火锅，哇，好漂亮，真香呐，还有插着花耶，这个是辣的重庆老火锅吧？没有，我们素火锅，素火锅啊，这很香，都是黄油的香味很香。没有，我们都是素的，全部都是素的。哦。平时欢迎常来啊，这个地方很很舒服哦。可以啊，那不打扰你们。好，好，好，好，拜拜。哎，书记，你们这个还有竹滑水上项目的？对，必须体验一下。去吧。这个都是锁住的，不是随便都可以滑的哦。我这个滑出去应该不会下去洗澡吧？难受，难受。带上我三个弟。可以，来，下来，下来，下来。我来滑，等一下回不来你来滑回来。对啊，我帮你。撑一下，可以下来。我们一起一起一起一起。书记也去啊！哎，来来来来，别怕别怕。小桥流水人家，此时此刻书记怎么的得吟诗一首啊！书记觉得要假。有有有有，不会那个啥的。不会不会不会。得坐下来。哎哎，这个休闲很好哎，是，特别是夏天的时候哦，或者摆一张桌子，在河里面对抽麻将啊、哎，就有画面感啊。然后这个可以搞个垂钓，在这里钓鱼，钓上来直接就可以在这里开始吃了。但是你们这个河不辣钓，要到下面水库去啊。等下我们去下面捕鱼啊。好，我们可以划得回去吗？当然，他那个把它拉回来，哎，拉回去啊。<笑>技术也不到家，小伙子。啊，要跟多练练。我帮你捅一下来。哎，回来走了，捕鱼去，捕鱼去，这个就是水库啊，主席。对，网在什么地方啊？我们刚刚放下去的，不要空军了哦。这个水库很多鱼啊，一个都进网了。坐坐这个船出去吗？啊、对对对对，可以坐这么多人吗？这个三三两个人。两个没问题的，这个可是荒船不是荒车啊！小心点啊，<笑>就是过去收网嘛，对不对？对，哎，又又又又又又又，又啊！我要坐下来的哦，好好好，没事，我这个啥大婚大辣都见过，哈哈哈，这个小水库难不难我？要不那个咱们俩换个位置，我来一下。我好像坐在这里是多余的。哎哎哎哎哎哎，算了算了算了，我看我看，等下我们三个人会去水里面洗澡，这个小水库难不难我？从那那头收起来的，好，我要开始收网了啊！来来来来来，爆网了！完了完了完了完了，完了<笑>船怎么跑得这么快啊？这个船没问题吧？先拉一条上来看一下，哇，好大，这什么鱼啊？午餐鱼。午餐啊！爆网了，爆网了，今天要爆网了！哇，两只哎，那只是白鲫鱼的，好多各种鱼都有哎。那那那，这只应该是黄鱼了。哇，好多鱼要爆完了！来来来，这这这这什么？哎呦，哇，斑点啊！我们这里叫没吃鲶鱼的一种。<笑>这所有鱼都说累掉了，搞得我大汗淋漓的。小文哥都手酸了。是哦是哦，真的真的手都酸了。哇，这里好几条哎！哇塞，我怕我提起来会翻船。<笑>等我一下啊，哎。我会不会掉下去啊？我我先下去，我先下去，没事没事没事。哎呀，来来来来来，哎呦，哇，小文哥今天满载而归呀、啊！还好没把你给弄下水洗澡啊！哇，来，哇塞，这个水库好多，哎哎哎，你看，那还有鱼游过来，你看一下。没把它补上来，它不开心，你知道吗？家具把它捞上来，把它送走了。这样你这个分的资源可以啊，所以、啊、以后我要常来呀、啊。那必须的。好多啊，这个。今天满载而归耶。开掉我们今天的鱼货，就一网下去，搞了这么多。这条什么鱼啊
，有四条胡须，应该是鲶鱼的一种。斑点叉尾回，还有一种是南方大口鲶，嘴巴很大，身上没有斑点，能长到二三十斤。有想看到小伙伴可以点个赞。啊，这是什么？鲫鱼吗？这是午餐鱼。哦，午餐鱼。这个这个、头很奇怪啊，尖尖的，这个跟乌龟一样的。<笑>这个是白鲫鱼哦。板鲫。板鲫。板鲫啊，因为大了它就叫板鲫。哦，这个来煮它也可以。这种鱼就刺比较多哈、哦。今天我们的主角就是这个了，你们这边叫。鲳鱼，鲳鱼，很多人叫它鲸鱼，鲤科大霸鼠，中文正式名官道赤霸，拉丁水名巴拉巴拉巴拉，因为它这个身上的鳞片，你看一下，就是像那个将军的铠甲，所以它叫鲸鱼，很大片啊、哦。熟了以后也可以吃的，对，而且据说它是在水质好的地方才能生存。对对对对，就是越好越没有土腥味嘛，而且这个鱼的这个鳞片啊，比这个鱼肉更贵，是不是这样讲？对，是这样。好，嗯、我民间传说哈、啊嗯，这个鱼啊，鱼鳞啊，可以治什么刀伤、烧伤。烫伤被马蜂蛰了还可以涂了，然后这个眼睛啊有点红红的，所以呢叫红眼鱼，也叫光眼鱼，就在水里面可以看到它眼睛是发亮哦，很亮哦。你们这边怎么做法？基本上都是清蒸，清蒸啊，对，清蒸可以吃出它的原味啊、哦，然后连这个鱼鳞都不要去哈。对，好，我们今天就取一只就可以了，剩下就全部穿明了啊。走吧，我们去烹饪吧，满载而归了。你看这个姐姐，姐姐在上面要换场地了。刚才那个火锅做完了吗？完了呀。我搞了一条鱼来给你打边炉啊，都吃素的，啊，不是鱼的，吃素的，在泡茶的。对，花也好漂亮，好有情趣，非常有情调啊。对对对，欢迎常来这个九分家。哎，这话得书记说。我要书记，你得你得给我广告位，广告位得打一下，我帮你打一下。我们现在提出“爱在寿山”，是欢迎常来寿山乡。哎，你们这个搭这个有收费吗？没有，没收费吧？啊、嗯，那太好了。看一看就是专业的露营高手，啊、是懂得生活的人啊。到，我们去煮鱼吃了。好好好，没关系。好，嗯、谢谢啊，拜拜。拜拜嗯、书记，我们就在这里煮，这里风景非常好。对，这个后面的水塘其实也有这个鱼的，只是现在不能捕捞，这个河是保护的。对，你们看一下，我今天是像卖鱼的强哥。还是老莫了，强哥吗？出去以后你想吃鱼，你就喊一声，强哥。嗯、我想吃鱼了，好啊，可以啊，好，我们杀一下嘛，先把鱼给处理一下吧，好吧、嗯。这个鱼鳞今天就不要去了，这个鱼鳞很好哦。对，鱼鳞可以吃的，它不盖的。是的，这个鱼标鱼泡，这个鱼泡很好，给它留着。哎呦呦呦呦呦呦！哎，小心小心，跑走了。把垃圾给它，这个垃圾要给它装走。环境这么好，不能给它破坏了，是吧？对。最关键的这个小屁屁要给它剪掉。业务很熟啊。<笑>哎，像这个水什么都很干净啊，都可以直接喝的。可以直接喝吗？对。哎，我喝一下给你看一下。那你要这这边啊，这边杀鱼杀的呀、啊。哎，来。什么味道？甜的。甜的。对呀、啊。不对呀、啊，我起先在上面洗了个脚啊，按道理是酸的才对呀、啊。这种水哈、哦，拿来泡茶、炖什么猪蹄啊什么，它的味道就比较好。对，它不像那个自来水，它的矿物质比较丰富。对,对,对,对，有对比一下就差距非常大。对对对,对,对，直接给它铺在这上面，这样子趴在那里就好看了。哦，这个鱼标、鱼泡不能浪费了，给它放上来，搞点生姜。哦，今天忘记了带葱哦。哎呀，没关系，去老乡家里面借一点。老乡你好。你好，哎，这个葱是您种的吗？是我种的。我可以拔两个吗？可以。好、哦，拔了啊、哦。都是那个什么绿色有机肥料，你看，土还在那里，都没有高科技的化肥。搞两个那个就地取材，多拔一点。够了，够了，不要太多哦，谢谢啊、哦。所以这个是谁结婚吗？对呀、啊，看来今天是个好日子。是啊，你认识吗？不太熟悉，但是应该是我们这个九峰村的村民吧。我们现在手机拿出来那个二维码进去扫一下，那个红包包一下，完了<笑>还吃什么鱼啊？直接吃席了，好吧？<笑>我们这里还有很多这个农家果园，就可以自由采摘的那种。对对，可以自由采摘。有下有什么可以摘的？草莓呀、啊。现在这季有草莓吗？对。去看看吧，可以啊，走走走走走，摘草莓去，这么多水果吗？看看都可以自由采摘吗？对，是是没错，就直接吃还可以，可以啊，洗过了，来洗过了，也可以摘，自己可以摘哈、哦，摘摘多少，然后算多少钱是这样，称斤的吧，是吧？对他这边还是现实、啊，嗯，这草莓好吃，口感很好，很有活力。白的也可以尝试。嗯，三种颜色吧，白的是一个，大的大的来一个，很好吃，感觉一下，哎呦，介绍一下，白色叫天使，这个草莓味道很丰富啊，它跟那种就是市场上摘回来可能没有这么新鲜，是它有活力的那种。我们这里白天和昼夜温差厉害，一直积累的糖分在里面，然后慢慢的成熟，所以说有这么甜。再再来摘，我们自己可以摘两个吗？我还没摘过草莓呢。这一颗的话，就是说白草莓啊，白草莓可以直接吃吗？可以随时。我们都是一边做事情一边摘着吃，没有不要清洗的。说实话，白草莓我还是第一次吃呢，显得我特别没文化。我也第一次见到。它白草莓的味道比较丰富。但是价格很高，价格早期是一批挖一百二，卖四十，售价两百，够了，漂亮。然后白色的在这么多，粉色的在这么多，可以了，够了，够了。哎呀，太客气了，不要了，不要了，够了，够了，够了，够了。
我们洗脸草莓吃一下。其实这个草莓挺干净的，是，主要就是这个水更有矿物质，对，洗一下会更清甜。尝一下吧，哇，大个的，嗯，好吃啊，嗯，这个尝一个吧。嗯，好，谢谢。水开了，鱼和下锅了，哇，差不多要大火蒸个五六分钟吧。哇，哇蒸完怎么变成外星物种一样的？先给它拿出来，烧一点热油，撒点葱丝上去，书记到油今天、哦、这个油非常的浓性。好，来淋上热油，哇哇，再搞一点蒸鱼豉油，书记，筷子准备好，好，开吃啊！现捞现蒸的鱼，绝对新鲜，尝尝看。尝一下，今天书记先吃这个鱼标是最好的，美容养颜哦，那一定要吃，越吃越年轻，越美。对对，这个鱼很有特色，它其前面是白的，后面是红的。我要先尝一下这个鱼鳞啊，很多人说吃这个鱼就是为了吃这个鱼鳞，最特色就在鳞鳞。对，这个鳞据说营养价值是很高的，尝一下啊。好好，嗯，怎么样？它的鱼鳞是脆的，不像就大家想象中鱼鳞是硬的，咬不动。嗯，这个脆的。我这是第二趟吃鱼鳞，嗯，以前第一趟吃鱼鳞是那个海鱼的鱼鳞来炸一下是酥脆的，啊，但这个没啥清蒸一下也是脆的，尝一下这个大块搞走了，哎，不要这么客气，真的这个鱼肉啊，它没有什么刺，关键是它的鳞很好吃，对我试一下这个肉啊，理论上这个肉应该是很清甜的，对，嗯，没有土腥味，淡水鱼好不好？就是有没有土腥味？如果有土腥味的话，就说明这个鱼不好吃，它这个水质不够干净，水质够干净的话，这个鱼肉就很清甜，嗯。哇，这个鱼真的好吃，在这个山上真的非常好吃，肉都很新鲜的，嗯，对吧？嗯，这种鱼现在也有很多养殖，但养殖的一斤可能就三四十块钱，如果是野生的那种好的那种，一斤可以卖到百来块钱。像这个鱼，比如说在这上面的话，有没有地方可以吃的它？可以，我们相关的这个农家乐里面都有这个。我看到这边很多民宿，上来玩的时候也可以在这边住着。我们现在这个旅游的配套设施也在逐步完善。我说周末的时候真的是一家人可以上来玩一下哈。对对对,对。对，体验一下这个生活非常好啊！我觉得生活在这里，怎么也得多活个五岁十岁吧。那感受一下城市后花园的感觉嘛。嗯、啊，这个真的像是城市后花园。是，我们得喊一下口号：爱在寿安，九分情，十分爱。OK， 那么这期就这到这里啊，记得点赞关注，我们下一家店，拜拜。嗨，鱼吃一点，这很好吃。好，多吃点，来来来，倒、哎、点来吃一点吧。你们也来一下吧